ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോളേജിൽ വന്ന് നമുക്ക് ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ മെനുവിൽ വി ലാബ് ഡോട്ട് സി ഒ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അണ്ടറിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഐ ഐ ടി കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ലാബാണ് വെർച്വൽ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോ താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് വെർച്വൽ ലാബ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കെമിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ലാബുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഫ്രം ദിസ് വി സെലക്ട് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനുവിൽ ഒരുപാട് ലാബ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലാബ് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്ലിക്ക് ദ മെനു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബ് ന്യൂ ദെൻ വി എൻ്റേഡ് ഇൻ ടു അനദർ മെനു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് അതിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടാർജറ്റ് എവരിത്തിങ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൽ ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലാബുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി ആൻഡ് വെരിഫൈ ഹാഫ് ആൻഡ് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയിം എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് എയിമിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തിയറി തിയറി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എബൌട്ട് ദാറ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ദെൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെയും ബ്ലോക്ക് ഡയറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോജിക് ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെനുവിൽ നിന്ന് കിട്ടും നെൻസ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഇത് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രീ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ റാൻഡായിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ റാൻഡായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് മെനു കിട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ക്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് അതായത് ഒരെണ്ണം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റിയത് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എബൌട്ട് ദ ലാബ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടിന് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ആ പ്രൊസീജിയർ ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സിമുലേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് വെരിഫൈ ഹാഫ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ആഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേബിളിലേക്ക് ആ ഡാറ്റ എൻ്റേഡായി എഗെയിൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റിക്കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുക ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബോറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയും ബോ ഉണ്ട് ആഡ് മെനുവിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊട്ടമാരി ടേബിളിൽ അത് എൻ്ററായി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും മാറ്റി മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഡാറ്റ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റേഡ് ആവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ഡി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റും ദെൻ ഫൈനലി ആ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ദെൻ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമുലേറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സിമുലേറ്റർ ടൂവിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ലെവലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാം വൺ എന്നോ സീറോ എന്നോ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമ്മളത് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിനകത്ത് ടൂ ടേബിളിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വരും നെക്സ്റ്റ് അതിന് പകരം നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ലോ ഇതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഫുൾ ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് മാറ്റാതെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് റോങ് ആണ് ഓൾറെഡി ആൻസർ നമുക്കറിയാം നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ റോങ് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിന് അതിന് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ അവിടെ താഴെയുണ്ട് അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ റീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻപുട്ട് റീസെറ്റ് ആയിക്കോളും പുതിയ ഡാറ്റ നമുക്ക് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം So we can enter a new value and again check the output. But the output is the expected output. Then check if it is correct or not. If it is correct, it is correct option in the table. If it is correct, we can check the enter and check the output. If it is correct, online and we can check the output. ഒരു മൊബൈലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ദെൻ ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഫുൾ സർക്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റി ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വി സി സി ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എല്ലാ ഐ സിക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ദ സ്വിച്ചസ് ഇൻപുട്ട് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് then check the output ഇവിടെ നോക്കുക ബോറോ ഇൻപുട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയും ഗ്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് ബോറോയും ഉണ്ട് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ദൻ ആഡ് കൊടുക്കുക ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു എഗെയിൻ ഡാറ്റ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എഗെയിൻ ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂ ടേബിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എല്ലാ ഡാറ്റയും ഓപ്ഷൻസും നോക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്
finally we can find take a print preview then simulator previously cheyidha pole ana simulator undu appo namaku a b c 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 adu pole options maati maati kodukka nammal expected output endano aa output avade enter idu koduttittu nammal answer correct aano illiyo aano namaku match cheyan pattum so we can check the output corresponding to the input ibade adu pole thanne അലിസെൻട്രിയിൽ നിന്ന് സർക്കിൾ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ലോജിക് ഡയഗ്രാം വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടേബിളിനകത്തേക്ക് അത് ഡാറ്റ എൻ്റർ ആവുന്നു ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അത് കാണിക്കും ദെൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എല്ലാം റീസെറ്റ് ആവും എഗെയിൻ വി ക്യാൻ എൻ്റർ അനദർ വാല്യൂ മുമ്പ് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ദെൻ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നോക്കാം ഡിസൈൻ ആൻഡ് വെരി വൈ ഫോർ ബിറ്റ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ തിയറി പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും അതിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും മാറ്റി മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സബ്മിറ്റ് കിസ് കൊടുക്കുക ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ റോങ് ആൻസർ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റോങ് ആൻസർ നമുക്ക് റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ അത് വായിച്ച് നോക്കുക അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക ദെൻ സിമുലേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിമുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡോ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് ലോജിക് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കണക്ട് ദ ബാറ്ററി ടു ദ സപ്ലൈ ഫൈവ് വോൾട്ട് കീപ്പ് ദ റീസെറ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ഹൈ അത് ആക്റ്റീവ് ഹൈയും ആക്റ്റീവ് ലോയും ഏത് കളറാണെന്ന് വരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ആയിക്കോളൂ ദെൻ റീസെറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് ലോ ആണോ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ മെനുവിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഏത് കളറിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീനും ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലും വേണം നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ ഡാറ്റ ടു ദ ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് പൊസിഷനും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയം വരുത്തെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഞാൻ കൊടുത്തു ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും ആ വാല്യൂ എൻ്ററായി വീണ്ടും ഞാൻ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ണും അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു സീറോ തേർഡ് ബിറ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ വ്യൂ ചെയ്യാം മൊബൈലിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതേ 
സിമുലേഷൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്യൂസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ റഫറൻസ് ഏതൊക്കെ ബുക്സ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഏകദേശം ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു